termine le train IC à destination de Termonde et Glockeron de 18h35 arrivera dans quelques instants. Voix 1. Ambacht, spoor 1, de IC-trein naar Den Bergonde en... Kymmenen miljoonan asukkaan Belgia on tunnettu suklaistaan, oluestaan, sarjakuvistaan ja piirroshahmoista kuten Tintti, Smurfit ja Lucky Luke. Belgia ovat vieneet maailman kartalle myös näyttelijä Jean-Claude Van Damme sekä mestari etsivä Herkule Poirotti. Brysseliä pidetään Euroopan unionin pääkaupunkina, sillä Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja osin Euroopan parlamentti pitävät päämajoitaan täällä. La Seine du Petit Sablon, 1800-luku ja 1500-luku kohtaavat tässä kauniissa ranskalaiskuvimisessa puistossa. Tätä ympäröi 48 eri kiltaa kuvaavaa bronssipatsasta, muun muassa jousantekijä Seppe ja Hakapussin valmistaja. Puiston perältä löytyvät espanjalaiset vasta. Tarinan Marttyrien, Greivi, Egmont ja Hornen patsa. Tiina kummallakin puolella on kymmenen patsasta, jotka esittävät 1800-luvun suuria humanisteja ja bla bla bla. Brysselin tärkeimmät nähtävyydet ovat Grand Plagen aukio, jota reunustaa 1400-luvulla rakennetut kaupungin talo ja kuninkaan talo sekä pissaava patsas Manneken Piss. Oikeasti jengi pörrää tuossa ottamassa valokuvia pissaavasta patsasta. Vaihtoehtoisesti voi tutustua lukemattomiin mielenkiintoisiin museoihin tai oluttupiin, eli sitä mennään. Ah, onpa hyvää olutta. Belgialaiset juovat olutta keskimäärin 93 litraa vuodessa. Belgia on oluen valmistuksessa aivan oma luokkaansa, sillä missään maailmassa ei valmisteta niin paljon eri olutyyppejä kuin Belgiassa. Tämä on Lantikkia. Jokaisen todellisen oluen ystävän kannattaa tulla Brysselissä Delirium Cafe-nimisen mestaan, josta löytyy listalta yli 2000 erilaista pisseä. Eli jos tekee mieli angolalaista tai mongolialaista lageria tai whatever, niin täällä on lista. Wow. Se on kamalaa ja katalaa ja voi tehdä teemmin monelle oluen maistajalle. 